তো তুমি চলতেছে সেটা বলবো না ঠিক আছে আমরা শুরু করে দিচ্ছি দেখো ভাই আপনি ইনস্ট্রুমেন্টের কাদার ফুল দিছা আমার এটা কি এটার ইংরেজি শব্দ অর্থ হচ্ছে ফিনান্স বা ফাইন্যান্স যাই বলেন দেখো ফাইন্যান্স এটার আরেকটা অর্থ আছে সেটা হচ্ছে বুঝো প্লিজ কথা শুনো অর্থ ব্যবস্থার ইংরেজি হচ্ছে ফাইন্যান্স বা ফিনান্স ফিনান্সের আরেকটা অর্থ কি তো অর্থায়ন বলতে কি বুঝাই অর্থায়ন অর্থ আনায়ন অর্থ কি করা বলতো আয়ন করা আয়ন করা মানে হচ্ছে অর্থ সংগ্রহ করা অর্থ কি করা এখন অর্থ সংগ্রহ করা হয় মনে রাখতে হবে অর্থ সংগ্রহ করা হয় ব্যবহারের জন্য কিসের জন্য বাবা কিসের জন্য তাহলে আবার শোনো অর্থ ব্যবস্থার ইংরেজি হচ্ছে কি ফাইন্যান্সের আরেকটা অর্থ কি অর্থায়নকে বাংলা অর্থ আয়ন অর্থ অর্থ আয়ন মানে অর্থ আয়ন করা আয়ন করা মানে কি মানুষ সংগ্রহ করে কেন এখন এখানে বলা হচ্ছে অর্থায়নের কথা বলা হচ্ছে যেখানে টাকা সংগ্রহ করা হবে টাকাটা কি করা হবে এটা কার কথা বলা হচ্ছে সরকারকে বলা হয় পাবলিক কি বলা হয় এই জন্য এটার নাম কি পাবলিক ফাইন্যান্স তো পাবলিক ফাইন্যান্স বলতে আসলে কি বোঝাচ্ছে পাবলিক ফাইন্যান্স বোঝাচ্ছে সরকারে টাকা সংগ্রহ করবে এবং টাকাটা কি করবে ব্যবহার করবে কোথায় ব্যবহার করবে ভাইয়া তুমি বাসা থেকে বের হয়ে যেটা দিয়ে আসছো সে রাস্তাটা কে করে দিচ্ছে তোমার মন খারাপ হলে তোমার বন্ধু বান্ধবীকে নিয়ে যেখানে যাচ্ছ সেটা সরকার দিয়েছে তোমার হ্যাঁ কি তারপর হচ্ছে তোমার অসুস্থ হইলে যেখানে যাচ্ছ হাসপাতাল সেটা সরকার করেছে পড়ালেখা করার জন্য যেখানে যাচ্ছ সেখানেও কে করেছে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নদী পার হওয়ার জন্য সেতু কে দিয়েছে টানেল কে দিয়েছে তোমাদের হাতে মোবাইল কে দিয়েছে এখন এই যে সরকার যে এত টাকা খরচ করে সরকার যে এত টাকা খরচ করে তো টাকাটা যে খরচ করবে এবং টাকাটা তাকে কি করতে হবে এই টাকা সংগ্রহ করা মানে আয় করা সংগ্রহ করাকে কি বলা হয় আর ব্যবহার করাকে বলা হয় ব্যয় করা তার মানে সরকারি আয় ব্যয় নিয়ে যেখানে আলোচনা করা হবে সেটা কি বলো তো তাহলে সরকারি অর্থ ব্যবস্থা কাকগুলো আমরা একটু লিখি সুন্দর করে লিখো অর্থনীতির যে শাখায় লিখো অর্থনীতির যে শাখায় অর্থনীতির যে শাখায় সরকারি আয় ব্যয় নিয়ে আলোচনা করা হয় অর্থনীতির যে শাখায় সরকারি আয় ব্যয় নিয়ে আলোচনা করা হয় অর্থনীতির যে শাখায় সরকারি আয় ব্যয় নিয়ে আলোচনা করা হয় তাকে কি বলে তাকে সরকার অর্থ ব্যবস্থা বলে অর্থনৈতিক যে শাখায় সরকারি আয় ব্যয় নিয়ে আলোচনা করা হয় কি বলে সরকারি অর্থব্যবস্থা বলে লিখেছ ভাইয়া তোমরা কি লিখেছ তাহলে বলা হচ্ছে অর্থনীতির একটা শাখা আছে অর্থনীতির একটা কি আছে যে শাখার মধ্যে কাকে আলোচনা করা হবে সরকারি আয় এবং সরকারি আয় এবং আস্তে আস্তে যাবা লুচুর লুচুর করে যাবা যাতে করে এদিকে দাঁড়কে এবার একটু কথাটা বুঝো এখানে আমরা একজন মানুষের কথা মনে রাখবো অ্যাজুয়ার্ড হিউ ডাইথন কি বলছি বাবা অ্যাজুয়ার্ড কি বলছি অ্যাজুয়ার্ড হিউ বাবা কি বাবা তাদের মধ্যে সমন্বয় সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা করে ওর সংজ্ঞাটা বাসায় শিখিও ওগুলো আমাদের আলোচ্য বিষয় নয় এখন আবার কথাটা শুনো একটু বুঝার চেষ্টা করো ভাই আমরা বলছি সরকারি অর্থব্যবস্থায় দুটি এখানে দুইটা কথা বলছে একটা সরকারি আয় এবং আরটা কি দুইটা নিয়ে আলোচনা করা হবে তাই না কিন্তু আসলে না সরকারি অর্থব্যবস্থায় চারটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয় কয়টি বিষয় নিয়ে কয়টি বিষয় নিয়ে তাহলে লিখো সরকারি অর্থব্যবস্থায় চারটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয় সরকারি অর্থব্যবস্থায় চারটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয় একটু করে ঠেলে দাও তো সরকারি অর্থব্যবস্থায় কয়টি বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয় বাবা কয়টি সবাই বলো রাঙ্গুনিয়া বদ্দা রাঙ্গুনিয়া 
ঠিক আছে রাঙ্গুনি এটা কি দেখতেছ আমাদেরকে তুমি তোমার বন্ধু বান্ধবকে একটু ইনভাইট করো ক্লাসে সরকার অর্থব্যবস্থা কয়টি বিষয় নিয়ে আলোচনা করে বাবা চারটি বিষয়গুলো কি কি এক নম্বর লিখো সরকারি আয় সরকারি আয় দুই নম্বর লিখো সরকারি ব্যয় আমার লেখা অনেক সুন্দর না অস্থির আমি দুইবার ইয়া পাইছি তো নোবেল পাইছি তো লেখা তো নোবেল যাই ওটা তারপর লিখো আর্থিক পরিচালক সরকারি অর্থব্যবস্থায় কয়টি বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয় চারটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয় সরকারি আয়োজি সরকারি ব্যয় সরকারি ঋণ এবং আর্থিক পরিচালনা তাহলে আমাদেরকে মনে রাখতে হবে সরকারি অর্থব্যবস্থায় কয়টি বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয় আচ্ছা এই যে চারটা বিষয়ে যে কাজগুলো করবে এই কাজগুলো করার জন্য কতগুলো শাখা আছে কতগুলো কি আছে কতগুলো কি আছে বাবা মনে রাখতে হবে সরকারি অর্থব্যবস্থায় চারটি শাখা আছে কয়টি শাখা দেখো সরকারি অর্থব্যবস্থার শাখা চারটি সরকারি অর্থব্যবস্থা শাখা হচ্ছে কয়টি বাবা চারটি সরকারি অর্থব্যবস্থার শাখা কয়টি এক নম্বর লিখো বরাদ্দ শাখা বরাদ্দ শাখা সম্পদ আহরণ শাখা বন্টন শাখা আর এটা হচ্ছে স্থিতিশীল শাখা বরাদ্দ শাখা সম্পদ আহরণ শাখা বন্টন শাখা স্থিতিশীল শাখা তাহলে সরকার অর্থব্যবস্থা চারটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করে এই চারটা বিষয় নিয়ে কাজ করার জন্য শাখা হচ্ছে চারটি সরকার অর্থব্যবস্থার শাখা কয়টি পরীক্ষা যদি আসে আমরা বলবো চারটি কয়টি বলবো বাবা চারটি বরাদ্দ শাখা সম্পদ আহার শাখা বন্ড শাখা স্থিতিশীল শাখা তাহলে একটা বিষয় দেখো এই চার এই চারকে নিয়ে অর্থনীতির যে কতগুলো বিষয় জড়িত আছে চারকে নিয়ে অর্থনীতির কয়টা বিষয় জড়িত আছে আমি তোমাদেরকে একটু মনে করাই দিই তোমাদেরকে আমি বলেছিলাম খেয়াল করো অর্থব্যবস্থা কয়টা এই অর্থব্যবস্থা কয়টা চারটা দাতাত্বিক সমাজতান্ত্রিক মিশ্র ইসলামিক অর্থব্যবস্থা চারটা উৎপাদনের উপকরণ কয়টা বাবা কয়টা উৎপাদনের উপকরণ কয়টা ভূমি ভূমি শ্রম মূল সংগঠন এরপর এরপর খেয়াল করো আর একটা বিষয় হচ্ছে এই সময়ের ভিত্তিতে বাজার কিসের ভিত্তিতে কত প্রকার বলো না তাও চার প্রকার অতি স্বল্পকালীন স্বল্পকালীন দীর্ঘকালীন এরপর আসো এরপর আমরা যদি যাই কৃষি যাব বলো আমরা যদি মুদ্রাস্ফীতির হারের কথা বলি মুদ্রাস্ফীতি হারের ভিত্তিতে মুদ্রাস্ফীতি মুদ্রাস্ফীতির কয় প্রকার চার প্রকার হারের ভিত্তিতে বাবা কিসের ভিত্তিতে হারের ভিত্তিতে ওই যে মৃদু কেবল কত সচ্ছে ভাবো বা উলম্প কয়টা বাবা এখানে পাইলে কয়টা এখানে সরকার এই অর্থব্যবস্থার সরকার অর্থব্যবস্থার আলোচ্য বিষয় চারটা সরকার অর্থব্যবস্থার শাখা কয়টা তাহলে কতগুলো বিষয় আছে কৃষির উপকাত কয়টা এই যে দেখছেন শিল্পের উপকাত কয়টা তাহলে দুনিয়াতে সব কি চারের সাথে অর্থনীতির একটা সম্পর্ক আসলে বিতরগত আছে তাহলে এই যে দেখো আর নহ ডামি সকলে দলিল ধরবি কিন্তু যারা ক্যালেন্ট তারা দেখতে রবে এই আমি যে বলছি এগুলো সত্যি সত্যি অনেকের মাথার ভেতর দিয়ে এতে অধ্যয়ন কি হয় হরে কি ফরদ দেয় ও মনে করতেছে এটা টপিক এই কালের অনেকে লিখে ফেলবে যে পড়ে নাই আমি কেন মনে করি না ওইটা মনে করবি না তুই তুই আমি তো জিজ্ঞেস করছ যা আর কি কি হইতে পারে না আমরা বলছি যে চার চার দিয়ে অর্থনীতিতে ঠিকই থাকতে পারে ঠিক আছে কয়টা তাহলে এরকম তুমি যদি মনে করো এরকম চারকে ধরে দুইকে ধরে কেন্দ্র করে এরকম যদি দেখো দেখো যে অর্থনীতি তোমার কাছে একদম সোজা হয়ে যাচ্ছে তা আমি এই অর্থনীতিকটাকে আমার মোবাইল নম্বরের ভিতরে নিয়ে আসছিলাম আমি যখন অর্থনীতি পড়াচ্ছি তখন আমি আমার মোবাইল নম্বরের ভিতরে ঢুকে যাচ্ছি অর্থনীতি পুরো অর্থনীতিটাকে তো এভাবে যদি তোমরা যদি পারো এগুলো কন্ট্রোলে থাকতে হয় মনে করো আমাদের তো একটা সাবজেক্ট পড়াচ্ছি আমরা ওই সাবজেক্ট এক্সপার্ট তোমাদের তো অনেক সাবজেক্ট পড়তে হয় এই জন্য তোমরা অতটা এক্সপার্ট হতে হবে তো তোমরা অসাবজেক্টে এক্সপার্ট হইলো দেখো যে সব কাজে দক্ষ সে কোনো কাজেই 
সব কাজে মূর্খ সে এখন যাই হোক তোমাদের একটা একটা বিষয় বলবো যে সারা কিভাবে দিচ্ছে সেটা নেওয়ার চেষ্টা করো যেমন মনিস স্যার পুরো আমার হাত ধরে উঠছে আসা না একটু লাইভে দেখার না একটা আসবে দাদা মনিস স্যার কতই দিয়ে পুরো শিখাইছি যা আমি জিজ্ঞেস করা দা অবশ্যই অর্থনীতিতে দেখো অর্থনীতিতে তোমাদের হচ্ছে বোকা বলার হচ্ছে বোকা বলার হচ্ছে দুষ্প্রাপ্য কি বলেছি কারণ অনেকগুলো আছে কিন্তু তুমি কিছুই জানো না তোমার কাছে এটা হচ্ছে দুষ্প্রাপ্য আচ্ছা এগুলো আমি একদিন তোমাদেরকে ইংলিশ পড়ালে তখন বলবো যে কথাটা বলতে যাচ্ছিলাম যে সরকারের অর্থব্যবস্থা কয়টা বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয় এবং সেটা আলোচনা করার জন্য কয়টা শাখা আছে চারটা শাখা আছে এখন এই চারটা শাখার মধ্যে প্রথম শাখার কে বলতো আগে বরাদ্দ শাখা ঠিক করবে যে তুমি রাস্তা দিবা নাকি সেতু দিবা নাকি পার্ক দিবা নাকি হাসপাতাল দিবা নাকি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দিবা কি দিবা সেটা বরাদ্দ শাখা ঠিক করবে কত টাকা লাগবে সেটাও সে ঠিক করে দিবে ওর কাছে হচ্ছে কত টাকা লাগবে সেটা ঠিক করে দেবা এবার তোমাকে মারি বারুক দড়ি বারুক জেনে পারুক তোমার থেকে টাকা নেওয়ার কাজ কার তোমার থেকে টাকা নিবে ওর বরাদ্দ করে দিচ্ছে এবার তোমার থেকে টাকা নিচ্ছে এবার বন্ধন শাখার কাজ হচ্ছে ভাগ করে দেওয়া কি করে দেবো ভাগ করে দেবো মানে কাজ করা কাজ করার মাধ্যমে দেশের ভিতরে কি রাখবে স্থিতিশীলতা বজায় রাখবে এটা হচ্ছে আমাদের সরকার অর্থব্যবস্থা কাজ করার শাখা এখন এই যে সরকার অর্থব্যবস্থার যে চারটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করে এই চারটা বিষয় হচ্ছে আমাকে ভালোভাবে বুঝতে হবে এই চারটা বিষয় আমাকে কি করতে হবে এই জন্য আমরা প্রথমে কাক নিয়ে আলোচনা করবো তাহলে বিসমিল্লা করে শুরু করে সরকার নিয়ে সরকারি আয় বাবা কি বলেছে বাবা সরকারি আয় তো সরকারি আয় কাহ করে আমরা একটু লিখি একটা নির্দিষ্ট অত বছরে একটি দেশের সরকার আই এম ফ্রম কলকাতা সাফাবাজি মানি হল বল মহিদুল ইসলাম মহি বাবা একটি নির্দিষ্ট অত বছরে আমি কি লিখে দিব একটি নির্দিষ্ট কি বছরে একটি দেশের সরকার একটি নির্দিষ্ট অত বছরে একটি দেশের কি সরকার বিভিন্ন উৎস হতে বিভিন্ন উৎস হতে যে অর্থ আদায় করে তাকে সরকারি আয় বলে বিভিন্ন উৎস হতে যে অর্থ আদায় করে তাকে সরকারি আয় বলে ও মুশফিকুর রহমান মুশফিক আমাকে মেসেজ দিতে যাচ্ছে বাংলাদেশের মুশফিক তারা আমাকে বলছে ভাইয়া কেমন আছে আমি বলবো কি এটা কি ওই মুশফিক ওর ছবি তবে আছে তো সরকার বিভিন্ন উৎস থেকে আদায় করবে এবার কোন উৎস থেকে আদায় করবে সরকারি আয়ের উৎস গুলো আমরা একটু লিখি হ্যাঁ সরকারি আয়ের উৎস সরকারি আয়ের উৎস সরকারি আয়ের উৎস এক নম্বর লিখো কর রাজস্ব কর রাজস্ব দুই নম্বর লিখো কর বহির্ভূত রাজস্ব তারপর লিখো বিশেষ ধরনের আয় বা আদায় বিশেষ ধরনের আদায় বা আয় আয়ও লিখতে পারবে সমস্যা নাই আর একটা কি হইতে পারবে ভাই ওইটা হচ্ছে বিবিধ পরীক্ষা যদি আসে সরকারি আয়ের প্রধান উৎস কয়টি আমরা বলবো কয়টি দুইটি এমনিতে যদি আমাদের বলে সরকারি আয়ের উৎস গুলো ব্যাখ্যা করো তখন আমরা চারটা উৎস ব্যাখ্যা করবো কয়টা বললে দুইটি কিন্তু বলবে না 
যদি বলে সরকারের প্রধান উৎস পার্টি আমরা দুইটি সরকার আয় উৎস পার্টি তাও দুইটি বলবো সমস্যা নাই ঠিক আছে আমাদের বলবে যে সরকার আয় উৎস গুলো ব্যাখ্যা করো তখন আমরা চাপাবাদি গুলো বলবো এটা এই কথা বুঝছো অস কিছু কি বলছে সরকারে কয় জায়গা থেকে টাকা সংগ্রহ করে কিন্তু প্রধান উৎস কয়টা মূলত টাকা আসে দুইটা উৎস থেকে এই জন্য প্রধান উৎস কয়টি বাবা একটা একটা ক্লিয়ার করব তাহলে আমাদের পড়া শেষ হয়ে যাবে প্রথমে কি নিয়ে আলোচনা করবো তাহলে কর রাজস্ব দিয়ে আন্ডারলাইন করো কর রাজস্ব কর বাবা কি রাজস্ব এরকম হইল কেন দেখো কি রাজস্ব বাবা তাহলে লিখো সরকার করের মাধ্যমে যে অর্থ আদায় করে সরকার করের মাধ্যমে যে অর্থ আদায় করে সরকার করের মাধ্যমে যে অর্থ আদায় করে যারা এগুলো লিখতে পারতেছে না তারা পড়ালেখার দ্বারের কাছে নেই সরকার করের মাধ্যমে যে অর্থ আদায় করে তাকে কি বলে রাজস্ব বলে এগুলো কমন সেন্স থেকে লিখতে হবে যে তাকে কর রাজস্ব বলে তাকে যে কর রাজস্ব বলে সেটা বোঝা হচ্ছে কমন সেন্স কমন সেন্স মানে সাধারণ সেন্স সাধারণ সেন্স মানে সাধারণ জ্ঞান জি কে জি কে বলে পড়তে হয় জি কে পড়তে হয় আন্দাজে লাগাই দিবা কি হয়েছে ফেল করলে জীবন কি ইয়ে হয়ে যাবে সমস্যা কি আমি বলি তারা হইলে তার আর একটা মূল্য আছে জানো পুরা পুরা পরিচ্ছন্ন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন তার তুই সুস্থ থাকার পেছনে তেনার অবদান জানো তেনা হিসাবে ব্যবহার হইতে পারে কয়জন বলো তো বাবা আমরা বলেছি সরকার করের মাধ্যমে যে অর্থ আদায় করে তাকে কি বলে তো কর রাজস্ব বলে এখন দেখো কর রাজস্ব কাকে বলে বলছি যে শুনো 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 বলছি সরকার করের মাধ্যমে বাবা কিসের মাধ্যমে এখন এই কর কাকে বলে সেটা জানতে হবে এখন যেটা শিখছি সেটা হচ্ছে কর রাজস্ব কাকে বলে এখন যেটা শিখবো সেটা হচ্ছে কি কাকে বলে ট্যাক্স কাকে বলে বা কর কাকে বলে ঠিক আছে তাহলে কর কাকে বলে একটু লিখে আপনার সবাই লিখো প্রত্যক্ষ কোন সুবিধার আশা না করে প্রত্যক্ষ কোন সুবিধার আশা প্রত্যক্ষ কোন সুবিধার আশা না করে জনগণ বাধ্যতামূলক ভাবে জনগণ বাধ্যতামূলক ভাবে জনগণ কিভাবে বাবা জনগণ বাধ্যতামূলক ভাবে সরকারকে যে অর্থ পরিশোধ করে জনগণ বাধ্যতামূলক ভাবে সরকারকে যে অর্থ পরিশোধ করে বা যে অর্থ প্রদান করে প্রদান করে হোক পরিশোধ করে হোক একই কথা ঠিক আছে আমি কি বলেছি বলো প্রত্যক্ষ কোন অসুবিধার আশা না করে জনগণ বাধ্যতামূলক ভাবে সরকারকে যে অর্থ প্রদান করে তাকে কি বলে তাকে যে কর বলে সেটা আমাদের বুঝতে হবে হ্যাঁ বাবা একটা কথা মনে রাখতে হবে এই দেখো এই শব্দগুলো তোমাদের অনেক বিভ্রান্ত করে অনেক সময় অনেক সময় করে আমি অধিকাংশ স্টুডেন্টদের কাছ থেকে এই ধরনের সমস্যাটা আমার পাওয়া গেছে এই শুধু দেখো শুধু এই শব্দগুলো অনেক সময় আমাদের এই সবগুলো এক কথা মনে হয় আবার অনেক সময় দেখা যায় যে আমরা গুলাই ফেলি এগুলোর পার্থক্যটা বোঝার জন্য বা এগুলোর মধ্যে আসলে সম্পর্কটা কি সেটা বোঝার জন্য একটু আমার কথাটা শোনো এখানে যেটা প্রথমে ট্যাক্স লিখেছি এই ট্যাক্সের বাংলা হচ্ছে কি করের একটা অংশ কি শুল্কের একটা অংশ কি ক্যারিফের একটা অংশ কি এটার অংশ এটা না সব করের এগুলো সবগুলো হচ্ছে কার অংশ করের অংশ সবগুলো করের অংশ 
বর্তুকে হচ্ছে সরকার জনগণকে দেয় বর্তুকে হচ্ছে সরকার আর এগুলো আমরা সরকারকে দিই এগুলো আমরা কাকে দিই এগুলো আমরা সরকারকে দিই আর সরকার যখন আমাদেরকে দেয় তখন সেটা কি আর ফি হচ্ছে করের বিপরীত ফি হচ্ছে কার বিপরীত দেখো ফি এবং কর দুটাই সরকারকে দেওয়া হয় দুটাই কাকে দেওয়া হয় এটাও সরকারকে দেওয়া হয় ফিও কাকে দেওয়া হয় সরকারকে দেওয়া হয় পার্থক্য কোথায় দেখো কর দিলে কোনো আশা করা যাবে না কর দিলে মানে কিছুই পাবা না আর ফি দিলে তুমি এর পরিবর্তে হয়তো একটা লাইসেন্স পাবা না হয় একটা ডকুমেন্ট পাবা হয় একটা লাইসেন্স পাবা না হয় একটা কি পাবা মনে করো গাড়ির লাইসেন্স থাকবে তাহলে ফি দিস সরকারকে দিস তোমাকে সরকার একটা লাইসেন্স দিচ্ছে তোমার মনে করো জমি রেজিস্ট্রেশন করতে হবে জমির কি করতে হবে তোমাকে একটা ভূমির মালিকানা দিবে অর্থাৎ একটা ডকুমেন্ট বা কাগজ দিবে যেটা ক্ষতিয়ান বলে আর কি তো এটা দিবে ওই ক্ষতিয়ান আমার কমার্সের ক্ষতিয়ান না জমির ক্ষতিয়ান দিবে তাহলে তুমি সরকারকে ফি দিস সরকার তোমাকে একটা ডকুমেন্ট দিচ্ছে সেটা হচ্ছে ফি সেটা হচ্ছে কি কিন্তু কর দিস তাই বলে কোনো কিছু দিবে এরকম কিছু আশা করা যাবে ওটা প্রত্যক্ষ আশা করা যাবে না যে কি আশা বাবা তোমার সাথে সরকারের কোনো তবে একটা বিষয় আছে তোমাকে পুরস্কৃত করবে তোমাকে কি করবে ওইটা আশা করা যাবে না ওইটা তুমি পাবা কি পাবা না সেটা সত্য তবে একটা কথা প্রত্যক্ষ আশা করা যাবে না কিন্তু তোমার টাকা দিয়ে রাস্তা করে দিচ্ছে যে সেটা পরক্ষ আশা সেটা কি এই জন্য বলছি এই জন্য একটা স্পেসিফিক কথা বলে দিচ্ছি প্রত্যক্ষ কোনো সুবিধার আশা না করে জনগণ বাধ্য হয়ে যে টাকাটা দিবে সেটা কি আর করের এইগুলো সবগুলো হচ্ছে কারণ স্বভাব তো এই জন্য আমরা এটাকে ভালোভাবে বোঝার চেষ্টা করব তার আগে আমাদের একটু মনে রাখতে হবে কর নির্ধারণের ভিত্তিতে করের হার নির্ধারণের ভিত্তিতে বাবা কিসের হার ভিত্তিতে কর তিন প্রকার লিখো করের হার নির্ধারণের ভিত্তিতে করের হার আচ্ছা করের হার নির্ধারণের কি বাবা ভিত্তিতে কর কয় প্রকার করের হার নির্ধারণের ভিত্তিতে কর হচ্ছে তিন প্রকার কয় প্রকার বাবা তিন প্রকার নাম্বার ওয়ান হচ্ছে প্রগতিশীল কর কি বলেছে বাবা প্রগতিশীল কর আটা হচ্ছে অধগতিশীল কর অধগতিশীল আটা হচ্ছে সমানুপাতিক কর সমানুপাতিক কর প্রগতিশীল অধগতিশীল সমানুপাতিক প্রগতিশীল অধগতিশীল সমানুপাতিক না এটা স্বাভাবিক এগুলো তো সমস্যা হয় দিনে দুপুরে কে আর লাইফ লাস করবে তাই তো তাহলে বলেছি প্রগতিশীল কর অধগতিশীল কর আর ঠিকই একটু বোঝার চেষ্টা করেন দৌড়ে নেন আপনার হচ্ছে এক লাখ টাকা ইনকাম আছে কয় লাখ টাকা না আমরা একটু বেশি দৌড়ি দশ লাখ টাকা দৌড়ি কয় লাখ টাকা দৌড়ে নিতে বলতেছে হ্যাঁ প্রগতিশীল কর মানে বোঝেন ভাইয়া প্রগতিশীল কর মানে বোঝেন আপনাকে সরকার বলল আপনার প্রথম দুই লাখ টাকার উপর কোনো কর দিতে হবে না প্রথম দুই লাখ টাকার উপর জিরো পার্সেন্ট কর কয় পার্সেন্ট কর তুমি যদি বছরে দুই লাখ টাকা কামাও তোমাকে কোনো কর দিতে হবে কিন্তু দুই লাখ টাকার যদি ক্রস করে যদি সেটা তিন লাখ টাকার মধ্যে যায় কয় লাখ টাকার মধ্যে যায় বলো না কয় লাখ টাকা তোমাকে পাঁচ পার্সেন্ট দিতে হবে কয় পার্সেন্ট তোমাকে বললো যদি এটা চার লাখ টাকা এটা যদি পাঁচ লাখ টাকা ক্রস করে কয় লাখ টাকা বলো না কয় লাখ টাকা তখন তোমাকে কয় পার্সেন্ট তোমাকে বললো এটা যদি দশ লাখ টাকা ক্রস করে কয় লাখ টাকা কথা বলে না তখন সেটা হবে বিশ পার্সেন্ট কয় পার্সেন্ট দৌড়ে না এর অবশিষ্ট যা ইনকাম করবে তার উপর তিরিশ পার্সেন্ট এরকম করে একটা কর সিস্টেম আছে তাহলে কেউ করো তোমার দশ লাখ টাকার মধ্যে দুই লাখ টাকার কোনো কর দিতে হচ্ছে না তাহলে দু লাখ টাকা বাদ আছে কয় লাখা আট লাখ টাকার মধ্যে তিন লাখ টাকার জন্য কয় কয় পার্সেন্ট তাহলে তিন তিন পাঁচ হচ্ছে পনেরো তার মানে হচ্ছে পনেরো হাজার টাকা কয় টাকা তাহলে আরও তিন লাখ টাকা চলে গেল আর আছে কয় লাখ আচ্ছা পাঁচ টাকার জন্য কয় পার্সেন্ট তাহলে কত হাজার পঞ্চাশ হাজার তোমার কে আর ইনকাম আছে তাহলে তোমাকে এ দু ট্যাক্স দিলে হবে তার মানে তোমার যত ইনকাম বাড়তেছে বাবা খেয়াল করো যত ইনকাম বাড়তেছে ট্যাক্সের পরিমাণ তত কি হচ্ছে আয় বাড়লে কর বাড়বে আয় বাড়লে আয় বাড়লে তখন সেটা কি আর উল্টা হলে তাহলে লিখে রাখো পাশে আয় বাড়লে কর বাড়বে তখন সেটা প্রগতিশীল কর যত বেশি আয় বাড়বে যত বেশি আয় বাড়বে তত বেশি কর কমবে কমলে সেটা হচ্ছে অধগতিশীল কর আর আয় বারু কমু কি হয়েছে না হয়েছে সেটা কাতার উপর করের হার সবসময় সমান থাকবে করের করের হার সবসময় সমান থাকবে করের হার 
সমান হলে সেটাকে বলা হয় সমানুপাতিকর মানে তোমার দশ পার্সেন্ট বলে দিয়েছে দশ পার্সেন্ট সেটা দশ লাখ হোক বিশ লাখ হোক তিরিশ লাখ চল্লিশ লাখ যা ইনকাম করো না কেন তোমাকে স্পেসিফিকভাবে যদি একটা ফিক্সড রেট দিয়ে দেয় সেটা যদি চেঞ্জ না হয় তখন সেটাকে বলা হয় সমানুপাতিক কর হ্যাঁ এখন তিন লাখ টাকা সম্ভবত আমাদের আমি গত বছর গত বছর আগের বছর বের করছিলাম তো দু লাখ দু লাখ পঞ্চাশ হাজার টাকা এই বছরের মধ্যে তিন লাখ টাকা গেছে করোনার পর এক্সাক্টলি আমার মনে নাই এবার শুনে আয় বালে কর ক্যাবনে কমবে দেখো দেখো কেল করো তোমাকে বললো তোমার হচ্ছে যদি পাঁচ লাখ টাকা ইনকাম হয় কয় লাখ টাকা যদি পাঁচ লাখ টাকা ইনকাম হয় তোমাকে দশ পার্সেন্ট করে দিতে হবে যদি দশ লাখ টাকা ইনকাম হয় কয় লাখ টাকা তখন তোমাকে পাঁচ পার্সেন্ট দিতে হবে যদি বিশ লাখ টাকার উপর ইনকাম করতে পারো কয় লাখ টাকা তখন তোমাকে করেই দিতে হবে কোনো কর দিতে হবে না তোমার ইনকাম যদি পাঁচ লাখ টাকার নিচে হয় তখন কত দিতে হবে বাড়লে পাঁচ পার্সেন্ট আরও বাড়লে জিরো পার্সেন্ট মানে কম কমাই দিচ্ছে কেন কমাই দিচ্ছে যাতে করে তুমি বেশি উৎপাদন করো বেশি 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 কি করো সমানুপাতিক মানে হচ্ছে তোকে বললো তোমার করের হার দশ পার্সেন্ট করের হার কত পার্সেন্ট এবার তোর ইনকাম দুই লাখ হোক পাঁচ লাখ হোক বারো লাখ হোক কত লাখ হোক যতই হোক তার উপর হ্যাঁ এটা সমানুপাতিক করে করের হার সব সময় সমান থাকবে আর এদিকে যত ইনকাম বাড়বে করের হার তত কমাই দিলে তখন সেটাকে বলা হয় অধগতিশীল কর যদিও বাংলাদেশে প্রগতিশীল কর বিদ্যমান কোন কর বাবা প্রগতিশীল কর আচ্ছা আমরা যে কথাটা বলতে যাচ্ছিলাম আমরা বলছি করের হার নির্ধারণের ভিত্তিতে কর হচ্ছে কয় প্রকার তিন প্রকার এখন মনে রাখতে হবে কর বহনের ভিত্তিতে কি বলেছে বাবা হ্যাঁ কর বহনের ভিত্তিতে কর হচ্ছে দুই প্রকার এটা হচ্ছে আমাদের ইম্পর্টেন্ট টপিক কর বহনের ভিত্তিতে কর কয় প্রকার কর বহনের ভিত্তিতে কর কয় প্রকার দুই প্রকার একটা হচ্ছে প্রত্যক্ষ কর বাবা কি কর ডিরেক্ট ট্যাক্স আটা হচ্ছে কি ইনডিরেক্ট পরোক্ষ কর একটা প্রত্যক্ষ কর একটা কি বাবা একটা জিনিস বুঝতে হবে যখন আমরা কর বহন করব কি করব বহন মানে পরিশোধ বহন মানে কি বা করের ভান নেওয়া আর কি তো করের ক্ষেত্রে দুইটা কাজ হয় একটা হচ্ছে কর ধার্য করা হয় আরটা হচ্ছে কর পরিশোধ করা হয় বুঝিও কথা সকালে গুম যাই ইউজ ইয়া হতা হ বাবা একটা প্রথম কি কর ধার্য করা হয় পরে কি করা হয় বাবা কর ধার্য করলে তাকে বলা হয় কর গাত তাকে কি বলা হয় কর পরিশোধ করলে তাকে বলা হয় কর পাত কি বলা হয় বাবা দেখো যে ব্যক্তির উপর কর ধার্য করা হয় বাবা যে ব্যক্তির উপর সে হচ্ছে কি আর যে ব্যক্তি কর পরিশোধ করে সে কি যদি করগাত এবং করপাত করগাত এবং একই ব্যক্তি হয় কয় ব্যক্তি বাবা মানে একজন ব্যক্তি মনে করো আমরা মকলেসের কথা বলতেছি কি বলেছি বাবা মকলেস এই মকলেস মকলেসের উপর কর ধার্য করা হয়েছে আবার নিজে মকলেসেই পরিশোধ করছে মকলেস কি করছে তাহলে মকলেস করগাত আবার মকলেস কি একই ব্যক্তি না ওই এইরকম যে একই ব্যক্তি হলে তখন সেগুলোকে কি বলা হয় তাহলে আমাদের মনে রাখতে হবে প্রত্যক্ষ করে প্রত্যক্ষ করে ক্ষেত্রে করগাত এবং করপাত কি হয় তাহলে আমরা আমরা এভাবে লিখি করগাত এবং করপাত একই ব্যক্তি হলে তাকে প্রত্যক্ষ কর বলে করগাত এবং করপাত হ্যাঁ হবে না বলতেছি করগাত এবং করপাত করগাত এবং করপাত কি হলে তখন তাকে কি বলে তখন তাকে প্রত্যক্ষ কর বলে করগাত এবং করপাত একই ব্যক্তি হলে কি হবে এই কি হবে প্রত্যক্ষ কর তাকে প্রত্যক্ষ কর বলে যেমন কয়টা লিখি লিখো আয় কর আবার কি কর ভূমি কর সম্পদ কর দান কর মুনাফা কর কর্পোরেট কর
আয়কর ভূমিকর সম্পদ কর দান কর মুনাফা কর কর্পোরেট কর বলতেছি বাবা বলতেছি দেখো মকলেস ইনকাম করে মকলেসের উপর কদার্য করা হয়েছে মকলেস কর্পোরেশন করবে সেটা হচ্ছে আয়কর মকলেসের ভূমি আছে মকলেসের উপর দার্য করা হয়েছে মকলেস পরিষদ করবে সেটাও একটা প্রত্যক্ষ কর সম্পদ আছে সম্পদের উপর কর দিতে হবে সেটাও প্রত্যক্ষ কর দান কর মানে অনেক সময় কি হয় অনেক সময় কি হয় আমাদের মতো যারা দানবীর আমাদের যে সসম্পত্তি এগুলো তো আমরা মরার সময় নিয়ে যাবো না মারা গেলে এগুলো তোমাদের দান করে দিয়ে যাবো তো তো তোমরা থাকবা না ওইটা বুক দখল করবো না ওই বুক দখল করলে তোমাদেরকে একটা কর দিতে হবে তখন সেটাকে কি বলা হয় সেটা কোম্পানি হলে বাবা কি হলে সেটাকে কি বলা হয়পোরেট কর চাঁদারা কি বলা হয়েছে বলো আমি কত পড়া পড়ছি ম্যানেজমেন্ট কিন্তু আমি ভালো ছিলাম আচ্ছা যাই হোক আমি পড়ালে তো কেউ বাদ খেতে পারবো না কারণ সব বাদ আমি নিয়ে যাবো কারণ তাদের উপরেই কদার্য করা হয় তাদেরকে পরিষদ করতে হয় এবার একটু বুঝো ধরে দাও এই কলমের উপর কদার্য করছে কার উপর বাবা কলমটা কি বলতো ম্যাটাডোর হাই স্কুল বা ম্যাটাডোর অল টাইম যাই হোক না কেন এই ম্যাটাডোর কোম্পানির উপর কদার্য করা হয়েছে এখন এটা যাকে বিক্রি করছে বাবা কাকে বিক্রি করছে বিক্রেতা হচ্ছে বিক্রেতা হচ্ছে কোম্পানি এই ম্যাটার কোম্পানি হচ্ছে বিক্রেতা মনে করিও না আমরা যার থেকে কিনতেছি সে বিক্রেতা নয় সে হচ্ছে সেবাদানকারী সে হচ্ছে কি বলছি না তোমাদেরকে আমরা মনে করি যে যার থেকে কিনতেছি সে বিক্রেতা সে বিক্রেতা না কিন্তু সে কি সে আমাদের জীবনটাকে সহজ করছে যে সেবা মানে কি জীবন সহজ করা সেবা মানে কি তোমরা বাসে পড়তে পারতো না তোমাদেরকে আমরা এই পড়ার সেবা দিচ্ছি কেন যাতে তোমাদের পড়াটা সহজ হয় সেবা মানে মনে রাখবে যেটা জীবনকে আরামদায়ক এবং সহজবদ্ধ করে তুলে সেবাকে সেবা বলে এখন বিক্রেতা আমরা যাকে মনে করি সে না বিক্রেতা হচ্ছে ম্যাটার কোম্পানি তো ওকে বলছে ভাই তোমার এই কলমের প্রতি আমাকে দু টাকা কর দিতে হবে কয় টাকা কর সরকার বলছে তাহলে দু টাকা কর ও আগে বাজারে কত টাকা বিক্রি করতো এটা কে বস 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 তোদের মতো এমনিতে চলে আসবে আচ্ছা তোরা পাস করলে ওরা পাস করুক না করুক এখন তো তাই তো হ্যাঁ সেটা খারাপ না সেটা আমাদের একটু এখন বাবা কয়টাকে ম্যাটাডোর কোম্পানি দিচ্ছে নাকি তুমি ষাট টাকা দিয়ে কিনতে তখন দিয়ে দিচ্ছ করা হয়েছে কার উপর কর পরিশোধ করতেছে দুই টাকা কে দিচ্ছে ক্রেতা দিচ্ছে বাবা কে দিচ্ছে তাহলে করগাতার করপাত এক ব্যক্তি নাকি ভিন্ন ব্যক্তি এরকম ভিন্ন ব্যক্তি হলে সেটাকে কি বলে তাহলে করগাত এবং করপাত ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি হলে তাকে কি বলে 
করগাত এবং করপাত ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি হলে করগাত এবং করপাত ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি হলে করগাত এবং করপাত ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি হলে তাকে কি বলে তাকে পরোক্ষ কর বলে যেমন যেমন বিক্রয় কর বাবা কি কর বলো না বিক্রয় কর মূল্য সংযোজন কর মূল্য সংযোজন কর যেটাকে ইংরেজিতে বলা হয় ব্যাগ কি বলা হয় ব্যাট তারপর হচ্ছে বাণিজ্য শুল্ক বাবা কি শুল্ক বাণিজ্য শুল্ক আবার দুই ধরনের একটা হচ্ছে আমদানি শুল্ক আরেকটা কি বলতো রপ্তানি শুল্ক এটা ছাড়া আছে হচ্ছে আবগারি শুল্ক বাবা কি শুল্ক আবগারি শুল্ক আরেকটা হচ্ছে প্রমোদ প্রমোদ শুল্ক বা প্রমোদ কর বিক্রয় কর মূল্য সংযোজন কর বাণিজ্য শুল্ক আবগারি শুল্ক প্রমোদ কর বাণিজ্য শুল্ক দুই ধরনের একটা আমদানি শুল্ক আরেকটা রপ্তানি শুল্ক আমদানি শুল্ক আরেকটা হচ্ছে রপ্তানি শুল্ক বাণিজ্য শুল্ক দুই ধরনের হয় একটা আমদানি শুল্ক আরেকটা কি রপ্তানি শুল্ক আমদানি করতে একটা শুল্ক দিতে হয় বা রপ্তানি করতে একটা শুল্ক দিতে হয় আচ্ছা লাস্ট দুইটা বলতেছি আবগারির শুল্ক আর হচ্ছে প্রমোদ কর প্রমোদ প্রমোদ মানে বিনোদন প্রমোদ মানে কি ওই পার্কে যাওয়ার সবে পাঁচ টাকা পাঁচ টাকা যাওয়া যায় ওই পাঁচ টাকাটা হচ্ছে প্রমোদ কর ওটা টোল ফি ওটা টোল ফি ওটা ওটা হচ্ছে ইয়ে না প্রমোদ কর না এটা প্রমোদ কর না এটা হচ্ছে আমাদের সরকারের আয় এটা আমরা বলব হ্যাঁ ওই ধরনের আচ্ছা দেখো প্রমোদ কর মানে হচ্ছে ওই আমরা যে হচ্ছে তোমার সরকারি যেগুলো হচ্ছে বিনোদনমূলক জায়গা আছে সেগুলোতে যে টাকাগুলো দিই সেটা হচ্ছে প্রমোদ আবগার শুল্ক কাকে বলে একটু লিখো আবগার শুল্ক কাকে বলে একটা ইম্পর্টেন্ট এটা পরীক্ষা আসে লিখো দেশের অভ্যন্তরে উৎপাদিত দেশের অভ্যন্তরে উৎপাদিত দেশের অভ্যন্তরে উৎপাদিত দেশের অভ্যন্তরে উৎপাদিত উৎপাদিত দ্রব্যের উপর যে কর ধার্য করা হয় দেশের অভ্যন্তরে উৎপাদিত দ্রব্যের উপর যে কর ধার্য করা হয় তাকে কি বলে যে আগ্রহ শুক্র বলে যেমন ওয়ালটনের উপর যদি কোনো কর ধার্য করা হয় বাবা কার উপর ওয়ালটনের উপর কোনো কর ধার্য করা হলে সেটা কি হবে আবগারি শুল্ক হবে আবগারি শুল্ক সেবা তোদের আর পড়াইছি এগুলো পড়া আর পড়াইছি কি হানা তো ভুলে গেছি বাবা আমরা লিখছি না অনেক কিছু এতক্ষণ যা আলোচনা করছে বাবা এত শোনো না বাবা এক তো শেষ শেষ হয়ে দেখো এতক্ষণ আলোচনা করছে কি নিয়ে সরকার করের মাধ্যমে যে টাকাটা আদায় করে সেটা করার আসো কর হচ্ছে বহনের ভিত্তিতে দুই প্রকার একটা প্রত্যক্ষ কর একটা কি এর ছাড়া কি আছে বলতো বাবা কি কর বহির্ভূত আদর্শ এরপর কি আছে এরপর কি আছে তাহলে আমরা কর বহির্ভূত রাজস্ব দিয়ে একটু আন্ডারলাইন করি এটা হচ্ছে জরিমানা যা তোরা যেভাবে সংজ্ঞায়িত করবি এটা সময় সময় তখন এগুলা এগুলো এক সময় হচ্ছে উঠবে শিবার মতে তারপর হচ্ছে প্রিয়াসির মতে প্রিয়াসি পিয়াসি না প্রিয়াসি পিয়া পিয়া বাবা কি বলছি 
प्रशासनिक राजस्व कर राजस्विक राजस्व प्राकृतिक सम्पद विक्रय बहिर्भूत राजस्व मध्य पाई प्रशासनिक राजस्व वाणिज्यिक राजस्व प्राकृतिक सम्पद होते हैं प्रशासनिक राजस्व मानी कोर्ट फी लाइसेंस फी आदालत जरिमाना एगुल प्राकृतिक सम्पद बिक्रे समय काठ मधु एगो बिक्री करी तो इनकाम प्राकृतिक सम्पद बिक्रय होते प्रशासनिक आयोजन कत <laughs> मध्य प्रकाशना लिखस क्षतिपूरण सम्पत्ति बजेप्त कर सम्पत्ति की गड़ा बजेप्त करा 
সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করুন সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করুন লিখছো বাজেয়াপ্ত বাজেয়াপ্ত মানে বুঝো না বাজেয়াপ্ত বুঝো না দখল করা দখল করা কোন একটা বংশ করছে নি তো এখন সরকার এটা নিজের নিজের কাপ পকেটে ঢুকে যাচ্ছে রে ওটা দাঁড়া না বের হয়ে যাচ্ছে তো ঠিক আছে ভাই আমি অর্ডার দিছি দেই ফুটপাতে আমি নিজে অর্ডার দিয়ে আসছি ঠিক আছে